സിറ്റ്സ് ഹോം ട്യൂഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ മാത്സിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ആഡിങ് വിത്തൗട്ട് ആഡിങ് ആഡിങ് വിത്തൗട്ട് ആഡിങ് അതെന്തുവാ ആഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക വിത്തൗട്ട് ആഡിങ് കൂട്ടാതെ കൂട്ടുക അതെന്തോ ആണ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നുമില്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിള് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയാമല്ലോ വണ്ണ് തൊട്ട് ടെൺ വരെയുള്ളത് നല്ലോണം കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാൻ എങ്കിലേ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഒരു പിക്ചറാണല്ലേ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഹിഡൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തോ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പിക്ചറിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കളിക്കുടുക്കയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലേ എന്തോ അതിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കളർ അടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വായിച്ചു നോക്കാം സംതിങ് ഈസ് ഹിഡൻ എന്തോ എവിടെയോ ഒളിച്ചെടുക്കുകയാണ് എവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ സംതിങ് ഈസ് ഹിഡൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ എബോ ആ മേളിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പിക്ചറിൽ എന്തോ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ബിലോ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ബിലോ ഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കൂ പ്രോഡക്ട്സ് ബിലോ എവിടെയെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് അതായത് സബ്ട്രാക്ഷൻ മാത്സിൽ എവിടെയാണ് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇത്രയും പേരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിന് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിന് ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിന് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെയാണല്ലോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ദെൻ കളർ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചർ വിച്ച് ഹാസ് ആൻ ആൻസർ വിത്ത് ദ സെയിം കളർ ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണല്ലേ ഇത് ബ്ലൂ കളർ ഇത് പിന്നെയും ബ്ലാക്ക് കളർ നോക്കിയേ ഇത് ഫുൾ ബ്ലൂ കളർ ആണല്ലോ ഇത് ഫുൾ ബ്ലൂ കളർ ഇത് രണ്ടും റെഡ് ഇത് ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്നറിയാവോ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരട്ടെ അതായത് ഇവിടെ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ടേ തുടങ്ങാവുള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് എന്താണ് ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ നമുക്ക് നോക്കാം ടേബിളിൽ അതെ ഇതാണ് ടേബിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വണ്ണിൻ്റെത് ടൂവിൻ്റെത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടേതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെവനിൻ്റെത് നോക്കാമല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആണല്ലോ നോക്കിയേ ഇവിടെ സെവൻ
നോക്കിയേ ഫോർട്ടി നയൻ എവിടെ കിടക്കുന്നത് അതിന് മുൻപേ ഒരു കാര്യവും കൂടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കളർ എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കളർ ആ സെവൻ എഴുതിക്കുന്ന കളർ ഏതാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് ആൻസർ എന്താണ് ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി നയൻ തപ്പണം ഫോർട്ടി നയൻ നോക്കി 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 അതൊക്കെ കിട്ടിയല്ലേ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഫോർട്ടി നയൻ ആണല്ലോ ആ ഫോർട്ടി നയനിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കളർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് കളർ വെച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കളറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കളർ അടിക്കണം ഫോർട്ടി നയൻ്റെ അവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ അടിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും സ്പ്രെഡ് ആവല്ലേ എങ്കിലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇനി അടുത്ത് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് നമുക്ക് എയ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സിൻ്റെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നുകിൽ എയ്റ്റിൻ്റെ ടേബിള് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിക്സിൻ്റെ ടേബിള് നോക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള ടേബിള് നോക്കാം ഓക്കെ എയ്റ്റിൻ്റെ ടേബിള് നോക്കി എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എവിടെയാണുള്ളത് എയ്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ ആണിത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇതേ ഇവിടെയാണുള്ളത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണേ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എഴുതാം അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഏതാണ് ബ്ലൂ കളർ ആണല്ലേ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന കളർ ഏതാണ് ബ്ലൂ കളർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ആ മേളിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ ബ്ലൂ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് കളി കൊടുക്കുക പോലെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ കിട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബ്ലൂ കളർ ഇങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോകാണ്ട് കറക്റ്റ് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം അടുത്ത് എന്താണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ആണല്ലേ ആ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ നമുക്ക് സിക്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നയനിൻ്റെയോ ടേബിൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ ടേബിൾ എടുക്കാം ഒന്നുകിൽ സിക്സ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നയൻ എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ടേബിൾ എടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് നയൻ എടുത്ത് നോക്കാം ചുമ്മാ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇതിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേ നയനിൻ്റെ ടേബിൾ അല്ലേ നയൻ്റെ ടേബിളിൽ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ തിരിച്ചിട്ടാലും മരിച്ചിട്ടാലും ഒരുപോലെയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയനും നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ടേബിൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് നയൻ എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഡക്ക് തന്നെ നോക്കാം ആ ഡക്കിൽ നമ്മൾ സിക്സും നയനും വരുന്നത് ഇവിടെയാണല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് അഥവാ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ എത്രയാണ് വേണ്ട ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എവിടെയായിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഏത് കളറാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണല്ലേ അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ എവിടെയാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ അടിക്കേണ്ടത് ഇതേ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഇവിടെ അല്ല എവിടെയല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് പിക്ചറാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന്
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാവരെയും കണ്ടുപിടിക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ കളർ അടിക്കണം ഓക്കെ ഇതിൽ ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിലില്ലേ ഇതിൽ ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് എടുക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിൽ ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ മാത്രമേ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല രസമല്ലേ അത് കാണാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അത് കളയാം ഇത് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇതിലാകുമ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ ടേബിളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ബർത്ത്ഡേ എന്താണ് പറയുന്നേ ടുഡേ ഈസ് മനുസ് ബർത്ത്ഡേ ഇന്ന് മനുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ നോക്കാം ഫൈവ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് അഞ്ച് പാക്കറ്റ് മിൽക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഫൈവ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക്സ് വേർ ബോട്ട് ടു മേക്ക് പായസം പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് പാക്കറ്റ് മിൽക്ക് വാങ്ങിച്ചു ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ പാക്കറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാശ് പാക്കറ്റ് അറിയാലോ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് രൂപയാണ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയായി അതായത് അഞ്ച് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഇത് ഒരു പാക്കറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പാക്കറ്റ് മിൽക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഒന്നിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്നാ പറയുന്നത് പതിനെട്ട് രൂപ വെച്ചായി എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആയി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാശ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അഡീഷൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഓരോ പാക്കറ്റ് എത്ര പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് പതിനെട്ട് എത്ര പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഓരോന്നിനും പതിനെട്ട് രൂപ വെച്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് പാക്കറ്റ് പതിനെട്ട് രൂപ വെച്ച് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് അതായത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പതിനെട്ട് അഥവാ എയ്റ്റീൻ എഴുതേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് കൂട്ടും അങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഡീഷൻ അല്ലാതെ അഡീഷൻ ചെയ്യാതെ അഡീഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും അതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യമുണ്ട് ഈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആണല്ലോ ആ ഇങ്ങനെ പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി എഴുതി കൂട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യമുണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമുണ്ട് ആരാണ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമുള്ളത് പതിനെട്ട് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ മതി പതിനെട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമുണ്ട് അഞ്ച് ടൈംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അല്ലേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തരാവേ എയ്റ്റീൻ എഴുതണം ആദ്യം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈൻ ഇടണം ഇൻറ്റു എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എയ്റ്റും ഫൈവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഒന്നെങ്കിൽ എയ്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടേബിൾ എടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കാം ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അത് ഇവിടെയാണല്ലേ ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇതേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആണല്ലോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി ആണല്ലേ എന്താണ് ഫോർട്ടി ആണ് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി ആണ് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി അപ്പം എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ അത് എഴുതേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ആണ് കിട്ടിയത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സീറോ എടുത്ത് താഴെ എഴുതണം ഓക്കെ ഫോറിനെ എടുത്ത് എവിടെ എഴുതണം മേളിൽ എഴുതണം ഫോറിനെ മേളിൽ എഴുതണം ഓക്കെ അതിങ്ങനെ മേളിൽ കിടക്കട്ടെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വണ്ണും ഫൈവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം വണ്ണും ഫൈവും കൂടെ
അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഫൈവ് അല്ല എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നാല് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ നാലിനെ ആ അഞ്ചിൽ കൂട്ടണം ആ കണ്ടുപിടിച്ച ഫൈവിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോറും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടേ എഴുതാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് എന്താണ് ഈ ഫോറും കൂടെ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നയൻ കിട്ടും ആ നയൻ വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആണല്ലോ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമുക്ക് ഫോർട്ടീന് കിട്ടി ആണല്ലോ ആ ഫോർട്ടിയിൽ സീറോ ഇവിടെ എഴുതണം ഫോറിന് ഇവിടെ എഴുതണം ഫോറിന് ആ മേളിൽ വേണം എഴുതാൻ അതായത് ഫോർ ദേ ഇവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ അതവിടെ ശിഷ്ടമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ബാക്കി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ഫൈവിനെ കൊണ്ട് എയ്റ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യിച്ചു ഇനി ബാക്കി ആരാ കിടക്കുന്ന ആ വണ്ണ് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏത് നമ്പറിനെ വണ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഫോറിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഫോറിനെ ഈ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നയൻ കിട്ടും ആ നയൻ വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ നയൻ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റീന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പതിനെട്ട് എഴുതി കൂട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ ഈസിയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആവും ഈ ഫുൾ അഞ്ച് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് പാക്കറ്റ് മിൽക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എത്ര രൂപയായി നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയി ഓക്കെ ഇത് ഈ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും ഇത്രയും സെക്ഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം ക്ലിയർ ആവും ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അതുവരെ നോക്കി വയ്ക്കുക താങ്ക് യു